Muy buenas, bienvenidos una vez más, digo una vez más, a Calle Friki, hay que decirlo, pero eh, hoy es programa especial porque estamos eh, desde Mucha Miel, eh, Maratón de Radio, y eh, nada, conmigo, como es habitual, está Josan, muy buenas. Muy buenas, pues otro día más por aquí, que además prácticamente hablábamos ayer, pero fue vía... <risa> Telemática quedado en su casa, aquí estamos bien cerquita, que esto con el confinamiento estamos al límite, al límite. Sí, sí. Además, eh, grabamos ayer, eh, pero en el momento de grabar este programa aún no he subido el, el, el capítulo a iVoox. Eh, hoy, si notáis una diferencia, una muy importante es una que se nos oye desde el principio y otra que se nos oye bien. Hoy no estoy al, a, al cuadro de, a los cuadros de, más, de mandos, a, a la mesa de edición. Hoy está eh, Marco de, de Osera a, a edición, que veo que saluda, eh, eso es muy, muy, muy radiofónico. Muy buenas y como digo, bueno, estamos eh, de este, eh, grabando de este eh, Mucha Miel. Y estamos, espérate, que yo te he dicho que te iba a cambiar el nombre, te juro que te lo he dicho de broma y ahora va en serio. A ver, sí. Juan Carlos. Ahí es. Muy bien, un gallifante para mí. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero bien, bien. Un poco nervioso, no te pongas nervioso, si no mordemos. Eh, bueno, nunca he probado esto, la verdad. A, bueno, nunca he estado en esto, pero... Bueno, a ver, no mordemos porque llevamos la máscara, pues llevamos el bozal ah, de bueno, esta vale. época, entonces, vale, por vale. cuestiones higiénicas no nos lo vamos a quitar. Si fue otro, otra época, pues a lo mejor, no sé. Hay que decir que Más este año... Me este año el, el cosplay de, de Tokyo Ghoul se ha puesto muy de moda. Y nada, eh, pues háblanos de, de ti, Juan Carlos. ¿Qué sí. cosas te, te molan? Bueno, pues en general, mmm, pues en general pues me, pues me gusta hacer deporte, tal, me gusta ver comedia y pues quedar con los colegas y demás. Eh, como por uno, pues... Mira que en el programa... Charlar y... Bueno, sí, hacer... si enciendes el micro funciona mucho mejor. No me había dado cuenta, perdona. Porque... Está hablando, yo digo, le escucho rápido, no sé si es porque está lejos o porque... Empezamos de nuevo, ¿cómo está la sí. cosa? Bueno, seguimos, seguimos claro, con el seguimos, programa, seguimos. pero lo que podemos comentar es que como estamos en el Consejo de la Juventud de Mucha Miel, este programa lo que vamos a hacer es vamos a hablar con algunos de los jóvenes de aquí de la zona para que os expliquen qué les gusta, qué están viendo, qué es lo que... Eso, ¿qué? ¿De, qué, de, qué, quién, ¿De qué les apetece hablar? Entonces, ahora sí, un poquito de qué es lo que, qué es lo que le has preguntado antes. Algo así como que qué le gusta o qué le mola. Sí. Pues eso, que pues me gusta ver comedia y tal, eh, pues a ver, salir con los colegas, eh, charlar de tema, eh, a lo mejor reírnos un rato tal, eh, prácticamente hacer tontería, la verdad, prácticamente lo que es tema de risa y esas mierdas. Claro, eh, yo lo, lo estaba pensando porque mira que eh, en Calle Friki estamos ahora analizando películas de John Hughes y siempre le hago la misma crítica y se lo voy a seguir haciendo, que es, es un señor de 40 años haciendo comedias eh, eh, juveniles y ahora soy yo el señor de 40 años, no hago comedias eh, juveniles, pero... Eh, yo la barrera generacional la noto, pero de aquí a Lima, cada vez que hablo con alguien joven, eh, ¿qué edad tienes, por cierto? 20, tengo 20. 20 años, pues nada, de la mitad que yo, Ostras. te lo digo ya. Eh, claro, cuando habláis de, por ejemplo, yo no sé si, si te gusta algún anime o, o, o alguna serie de dibujos animados. O te, a ver, sí. sí Como, por es. ejemplo, a ver, dime... Por, por ejemplo, sí, pues, por ejemplo, Boku no Hiro, por ejemplo. Ay, mira. Eh, My Hero Academia, sí. ¿sí esa? Sí, esa la he visto y, y no acabo de conectar con ella. A ver, yo también, la verdad, ay, no soy muy fan, pero por ejemplo, yo me la he visto y aún ni siquiera me suelo acordar de algunos personajes. Es que, por son, ejemplo. Es que son muchos, es decir, es, yo, sí que, yo sí que estoy leyéndome el manga, sé que la primera temporada está en Netflix, pero no la he visto, es, me con el manga yo... ya porque son, si es una clase entera de alumnos y son fácilmente 20, 30 alumnos, más los profesores, más los secundarios... Es imposible aparte de todo. Yo me quedo en el segundo capítulo, también he dicho. Pero claro que son ficciones que conmigo no, no acaban de, de conectar. Y yo creo que es por la edad. Entonces, sí que me mola, pues eso, saber, por ejemplo, a ti, Juan Carlos, qué, 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 qué cosas, qué, cuál serie te gusta más de, de anime. No, o, de lo, o de lo que sea, que hay mucho que. Pues de, que eso, sí. lo que no sí. me gusta, pero es lo que. Bueno, varios animes, pero pasa que como que. Como que con el tiempo se me, se me olvidan los nombres. Eso es una rabia que me da. Pero eso pasa, eso pasa de tiempos inmemoriales. Es decir, a mí cuando me preguntan de animes que me gustan, a veces yo, por ejemplo, soy la gente que en vez de decir Dragon Ball dice eh, Goku, en vez de decir dice el, el Anale, no dice sí, Doctor Flum, y cuando piensa en, claro, en, un, en un montón, acabas diciendo el nombre del protagonista en vez del nombre del, sí, del sí. anime. 
Uh -huh. ¿Y qué más cosas así por ejemplo, de puntos de interés? Bueno, aparte del anime, pues así, pues ver YouTube, la verdad. Ver pues, youtubers en general, así por sí. encima, tal. El típico humor extraño que tienen ahora. Ajá. Claro. Y, y, pero, por ejemplo, sería eBay. O Iba, Iba, eBay no. eBay. eBay. ¿Lo ves? Señor de 40 años, que en lugar de decir... Ibai, dice la, dice eBay. La, 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 la página de compras, claro, normal. Sí, sí, sí. Sí, va, pero eso, de, 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 yo sé quién es, pero lo digo, lo digo mal. Eh, no acabo de, de, de entender esa manía de, de ver a gente jugando y, o, o, o el histrionismo que suelen tener. Gente como Willy Rex, eh, como eh, Tegref, eh, espérate, que sé, sé más gente, el Rubius y Ibai, esta vez lo he dicho bien. No, no, no lo veo. No sé por qué... Eso, ya te digo, señor de 40 años, ¿por qué les gusta esas cosas? Pues bueno, pues primero por cómo reaccionan, las caras que ponen y, y a lo que juegan prácticamente. O sea, con, juntando todo eso, pues se hace bastante atractivo verlo. Y es lo que nos mola a nosotros. Y así por poner algún ejemplo, tú más o menos, ¿cuáles son los tus youtubers de, de, de confianza, de los que ves habitualmente. Lo que pasa de gameplay no, pero por ejemplo veo un, uno que no es muy conocido, por ejemplo Mau, que es uno que hace como reacciones a imágenes y tonterías, y a mí me mola por su, su humor, como, no sé cómo describirlo, como, como, como que es mexicano y Ajá. habla como cosas de su país. Ajá. Y, y a mí me gusta la manera que lo habla y cómo lo dice. Hasta incluso él dice cosas de su país que, bueno, que dan risa y que él no se ofende de eso. Ajá. Con eso humor. Bien. Hace coña así como racial, ¿no? De... Sí, coña racial, en plan, pues, rolas de aquí, en la Ruta 8, por ejemplo, típico de su país, sale de un oxo y te, bal te balean ahí entero, Ajá. pero con eso humor, ¿sabes? En plan, bueno, típico de ahí. Bien. Y luego, pues eso, ¿qué más cosas así de, de inquietudes? Porque estamos hablando mucho de, de, de aficiones, de gustos y tal, sí. pero... Eh, aunque suene a señor, o, o, vuelve a sonar al señor viejo, ¿qué te preocupa? ¿Qué, qué, qué? Eh, un mensaje, le Uy. acaba de entrar un mensaje, le preocupa. Mensaje, el eh. mensaje, le entra por el móvil. Ocupado, no, no, Estamos hiperconectados, ¿tú qué piensas? Sí. Ay, ay, ay. Ahora, ahora sí, ya ay. Está. Eh, ahora, ya está, ya está, no pasa nada. Pues, ¿qué es lo que me preocupa? Pero eh, personalmente, sí, ¿no? sí. ¿qué pues, inquietudes tienes pues, tú? Pues lo que persona? yo quiero saber es qué deparará mi futuro, qué, 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 qué será de mí. Eh, a cabo de 10 años o 15 años, por ejemplo. Uh -huh. Y eso sí. es lo que me, como que me calienta la cabeza un poco, me da vueltas, como, ¿qué me pasará tal? ¿Con qué seré yo en ese entonces? Si sí, tú imagínate que viene ahora un apocalipsis zombie, que no estamos muy lejos tam bueno, ver, también, ¿y qué va a ser de ti en, en, en el apocalipsis? Eso sería tema para otro podcast. Seguramente muerto, pero oye, que también. <risa> eh, eso, eh, pues nada, eh, quedan dos minutillos. Eh, tu momento de gloria. Habla de lo que quieras. De lo que quiera. O sea, es que tengo eh, contar, puedo contar un montón de cosas, pero es que... pues, elige una. A ver, pues, a ver, ¿de qué te puedo contar? Eh? De, de un colega que hace burradas en la calle, por ejemplo, que te pero, queda... pero sin decir nombres. <risa> ah. No. Es que no, no, sé, no me gusta decir el no, nombre. Vamos a llamarlo Pepito. Vamos a llamarlo Pepito. Pues Justo, ¿no? Pepito. no vaya a ser que de casualidad se llame Pepito, pero bueno. Pepito. Sí, que me corte del cuello, pero bueno. <risa> pues, por ejemplo, Pepito pues, hace cosas que cuando, por ejemplo, bebe y te queda bastante raro porque, como dices, ¿qué cojones? Por ejemplo, una vez me acuerdo que estuvimos en Navidad, me acuerdo que fue en 2017, por ejemplo, y estuvimos bebiendo y de una cosa para otra empezó a llover, dejó de llover, nos, nos dividimos y después cuando llamamos... Estamos, claro, estamos con la peda y llevamos que no nos enteramos de nada. Y nos enteramos que uno estaba en el Mercadona y nosotros vamos en la otra punta del pueblo y otro estaba durmiendo en un contenedor de escombros. Y claro, yo me acerco y fuimos al de nuestro compañero que está durmiendo y dice, ¿qué haces aquí? Tal. Y se pone, tal, eh, apaga la luz. Y justo de encima había una farola. Y claro, eso no se puede apagar. Y está en plan, eh, tal, que apaga la luz, no sé qué. Y nosotros estamos, pero ¿qué, qué dices? ¿Qué, ¿Qué es una farola? Bájate de ahí, tal. Y nos empezamos a descojonar mientras que venía nuestro amigo de Mercadona. Y es que fue muy surrealista porque comentó un colega en un contenedor de escombros durmiendo. Yo no lo veo cómodo, pero oye, ¿qué tal? No, no, no ya te digo yo que nos... Que al hombre... Eh, ¿Le, le, ¿Le dices por experiencia? Le molestaba, le molestaba solo la luz. 
Porque dormir, pues, quería dormir bien. Por experiencia podía hablar de, de veces que he ido en algún concierto que ha acabado reventado de cansancio, lo juro, eh, de, de, de cansancio, y acabas echándote en el suelo a, a cualquier lado y luego ya ves a gente a tu alrededor estar como está, que sí, que duerme en mitad de un concierto, yo que sé, de extremo duro o de Iron Maiden o, o de cualquiera de estos, que es como, pero, pero están durmiendo, de verdad, tú puedes dormir. Eh, yo he sido joven también. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, de nada. Ahora pasamos como... Este lo vamos a hacerlo como por relevos, así que Siguiente, ahora ca cambiamos next. de joven, a este lo mandamos a... Lo tiramos por el balcón y que venga... Bueno, pues nada, de nada, hombre. Muchísimas gracias. gracias lo mismo digo encantado, la verdad. Siguiente. Pues nada, ahora mientras sale y habla el siguiente, pues... Bien. Eh, ¿Tú también has ido de, de conciertos o soy yo el único a ver, yo, bandarra? Que... Yo no he ido de, ay, de, de estos conciertos multinacionales de varios días. Es decir, yo a lo mejor he ido alguna vez a alguno, pero se iba a acabar y ya pues casi para casa. Sí. No he sido yo muy... Yo ese, ese tipo de fiestero. Eso, eso de festival. Sí que he ido, sí que he ido a, a Villarrobledo, pero no he ido a pasar todo el festival, sino a lo mejor una noche, que no he dormido, obviamente. Muy buena, tenemos a la siguiente víctima. Sí. Gracias. Tome, tome aposiento en la silla eléctrica. Aquí pres preséntese, ¿quién acaba de entrar? José Cervantes Ortega. ¿Edad? 20 añitos. José Cervantes Ortega, hay que llamarla a partir de, de, de ahora, cada vez que nos dirijamos a, a él, señor José Cervantes sí. Ortega. A, a mí eso me recuerda como los niños de primaria cuando le preguntas, ¿y quién va a tu clase? Y dice, pues el nombre de la lista. Como le dice, dice, el nombre y los dos al dice, pues va José Cervantes, José Cervantes Ortega. No, dice, no, no, a mí me llaman Cervantes en clase. Ah. Cervantes, sí. Cervantes, sí. cuatro José en la misma clase, había que diferenciarlos. Es apellido, claro. es apellido que llama a que te llamen por... por sí, el... hubiera sido divertido que sus padres le venían a Miguel. Y luego, sí, es verdad, es verdad. Estaba yo pensando en la infancia que habrá tenido llamándose de Cervantes. Apellidos de Cervantes. Eh, sí. Pues ¿verdad? normal, ¿eh? ¿Cuántas veces te han preguntado eh, qué tal el Quijote? Eh, la verdad es que las tengo contadas y son bastante... Son siete. Ah, sí, y me está sonando que no le hace gracia que... que se no, 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 no. Me, me, cuando me, me lo decían los profesores me reía. Sí, ah. a los profesores. Joder, Hombre, por, oh. eh, están pasando lista, soy como C, el orden sí. alfabético, yo estaba de los primeros, Cervantes, y yo, dígame, dice, el Quijote, y yo, buah, estoy escribiendo la segunda parte. Pues sí, un poco, un poco falta un poco parte de los faltan profesores. un par de capítulos, 200 páginas más y lo acabo. Sí. Muy bien, eh, aparte de traumas infantiles, si quieres, vamos a hablar de... <risa> sí, vamos a seguir con algo ya más del turno del programa, que estamos sí, sí. así un poco preguntando de... Uh, actualmente, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, ver... Dejo, dejé de ver anime hace tiempo. Sí. Y lo que salir, es manga y tal. Del anime se puede salir. Nice. Sí, sí, se puede salir. Veo, literalmente, cuando sale una temporada, la veo y se acabó. Uh -huh. En un día, una tarde, una semana, fin. Sí. Yo lo que me he tirado el mayor desperdicio en mi vida viéndome Naruto. Claro. Dices de una temporada, es decir, tú lo que te haces es maratones, ¿no? El binge watching, eso. Tú dices que, es que tiene 10 mí... capítulos, me lo veo del tirón y ya me olvido. Efectivamente. Además, mis amigos dicen que es un desgraciado porque me veo Naruto entero una vez al año. Ajá. Pero. Aposta. Eh, eh, no, espera, Aposta. la pregunta es. A gusto. Entero. Entero, entero, entero. Es decir, ese momento que acaban, es... que se va Sasuke y hay 200 capítulos de relleno, ¿también te los ves? Sí. Bien. Vale, yo en este momento no, vale, no estoy enterando de nada. Pero, pero... me lo pego. Sí. Eh, dale, tira, A tira, ver, tira, digo tira. que te enteré, Naruto es el anime, la adaptación que llegó un momento que alcanzó al manga, no había nada que adaptar y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Un parón? No. No oh, hacemos bueno. un parón, no se inventa. gana dinero con el parón, no. Pues no para nos inventamos y dejaron, pues mira, ¿qué dejamos? Pues para que tenga tiempo para escribir, pues yo qué sé, dos años, pues dos años de capítulos que nada tenían que ver con la obra original. Años. Dos años, pues cada año, capítulo por semana, pues cien capítulos que no avanzan trama. ¿Tú Pero, piensas no? esto? Naruto si pude, que es la trama en sí, porque Naruto normal no tiene trama, sabes que se va, fin, ahí acaba la trama. Eh, Naruto normal tiene 500 capítulos, Ajá. la guerra ninja son 200. Ajá, ajá. Con su relleno característico, claro. son 200, sí. dos días de claro. guerra, 200 capítulos. Claro, claro. Cuando éramos pequeños y pasaba eso, es decir, tú veías Oliver y Benji y decían, uy, hemos alcanzado a la obra original, ¿qué hacemos? Pues mira, en este contraataque, para ir de esta portería a esta otra, Defensa. se va a tirar seis capítulos. Fácil. Y tú veías seis capítulos de ellos corriendo. Hombre, y te tienen que contar la historia del trauma del, del equipo rival, porque si claro, no... Claro, claro. No hay o sea, para mantener Ahí el está. Tú veías Dragon Ball, Goku se iba a correr la serpiente para entrenar y se tiraba corriendo el lomo de la serpiente otros 25 capítulos. Pues en Naruto lo que dices, en vez de largar los combates, metemos relleno, nos inventamos tramas. Uh -huh, uh -huh. 
Yo, yo no pasé del primer capítulo. Yo creo que lo vi y fue como, mira, eh, Dragon Ball otra vez, no. O sea, no voy a vivir lo, lo que viví con Dragon Ball, ya, ya, ya terminó. Pero One Piece sí que me la he visto hasta, creo, al capítulo 600 o el 400. Hasta ahí me lo, me lo dejé y quiero continuarla. 300, eh, 300 si los alcanzas, va por claro, el 900. Sí, 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 eso tenía entendido. Yo creo que cuando termine me la veo de golpe. Pero yo... de nuevo. No, 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 dice el creador que sí. no le va a dar tiempo a acabarla, que ah. lo va a tener que hacer el hijo. No sé si lo hace a chiste o no, pero, pero lo dice. <risa> me imagino al hijo de mayor diciendo... Es que eh, queremos continuar la, la historia de, de mi padre y tal, pero la va a tener que continuar mi hijo. A ver, mientras no haga un Yoshito Usui, creador de Sinchan, que descanse en paz, ah, que se fue, de, se fue de alpinismo y no volvió, y dijo, y dijo y tuve que decir a las hijas, bueno, vamos a continuar nosotras con el, con, el, con el manga, mientras no lo haga así, que diga, no, me voy a jubilar y tengo a mi hijo, estoy yo de consultor por detrás, ahí me podría valer. Sí, sí, fácil. Claro. Sí, ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Porque hemos hablado de anime que además me has dicho que no te acaba de gustar o que lo habías dejado no. de ver, pero Naruto sí que lo ves. Pero sí, ¿qué más? Naruto, ¿Qué lo más no cosas? Ve, Naruto lo veo por infancia. Sí. Uh -huh. Más serie, pues mmm, series veo las justas y necesarias y las que veo, literalmente, también me las repito porque soy imbécil, muy imbécil, la verdad. Salve, salve a la serie, ver, una temporada nueva. No lo diría tanto, ¿eh? yo diría que te gusta y ya está. A ver, no, no, imbécil, si no imbécil de... Si somos todos. Imbécil de, no sé, las temporadas tienen 12 capítulos de 50 minutos, pues cuando sale una nueva temporada, yo soy el único imbécil que si tiene 11, se las ve desde el principio hasta la nueva. Eso es... Eso es amor. Eso es compromiso con una sí. serie. Es decir, yo, eso no lo, claro, yo eso sí que no lo hago. Es, empieza a tener mano, pues la veo. Que no me acuerdo bien... Pues cuando no me acuerdo bien es porque es una serie que empecé a ver en su momento, la dejé parada sí. y luego volví dos años después y digo, oye, que yo vi la primera temporada hace tres años y voy a ver la segunda ahora, que igual no me acuerdo de nada. Y aún así a veces digo, bueno, tiro para adelante y ya me apañaré. Y tira de flashback de la serie. Eso, eso, eso es. Pero claro, volver a ver esas todas entradas porque claro, tú imagínate eh, cuál es la serie son más larga que hayas visto que digas, va a empezar la decimosegunda temporada, me dio las once anteriores. O ¿Cuál seis es lo más largo que has hecho? Seis diría yo. Seis Aparte miles. de Naruto, que me lo primero hace el año, seis, seis miles. La que van a sacar ah, la, es buenísima. Van a sacar la 12 de la 12 temporada, pues yo soy el único tonto, que vais a ver las 11 anteriores del tirón. Mm. A lo mejor me tiro una semana para cada una para pillar la nueva, pero yo me las veo. Mm. Eh, no, a mí, a mí esa me encanta, la verdad. Y creo que, claro, yo la he visto en Prime, en, en Amazon, eh, y ahora no sé por qué, cuál van, creo que van por la temporada 10, y tengo que ponerme al día antes de empezar la... La, sí. la temporada 10. Y bueno, estamos preguntando también inquietudes, eh, no solo ocio. O sea, ¿qué inquietudes tienes en la vida? Eh, suspender redes del instituto. Suspender redes. redes. Ni, ni siquiera probar. O sea, tú directamente. A ver, que lo tengo todo aprobado menos un examen, pero montar un servidor Apache en un mes y medio a lo mejor me duele cuando el examen es en tres horas. Eso será mucho programación de servidores tipo Linux. Acabas de decir Apache. Sí. Apache creo que era Linux. Apache de Linux. Eh, y, y, y montar equipos eh, montar, hardware. montar equipos lo llevo haciendo desde hace cuatro años no, uh -huh. cuando lo daban en clase o sea, tardé 12 minutos en montar y de montar al mismo tiempo luego está muy bien porque te, nos falla el wifi y solo hay que, llamar, que nos lleve los, las redes sociales y sí. el, lo típico del de, vecino informático ¿cuántas es... veces te han dicho montame un ordenador? a mí, pocas. pocas a ver, yo se la monto a mi amigo Ajá, ah, ya no tengo una publicidad ¿Ya te dicho? Pero yo, si mi amigo me lo pide, yo se lo monto. Claro que sí. Y uh -huh. a otro nuevo le hago el presupuesto y le digo, pues, esto. Te viene uh -huh. bien, te viene mal. Uh -huh. No vale Muy la bueno. pena, vale la pena. ¿Y dices que has suspendido? No, yo creo que... A ver, no, no, montaje que... lo tengo probado. Los que redes, es claro. lo que está suspendido que estoy repitiendo. Sí. Uh -huh. claro. ¿Qué te suspendido? dicho el examen. Claro, el examen, ah. Entonces, Ojo, ah. digo, suspendo, pero llevo... Todos aprobado menos uno y el de hoy le saca un nueve. Claro. Pero es que también se puede entrar a valorar de... Son los exámenes válidos para evaluar a alguien, porque si tú sabes hacer toda la parte práctica y de pronto suspendes la teoría, es un, si te acabo de demostrar que lo sé hacer. Es que es al revés. En plan, el profesor, además es muy gracioso porque el año pasado, este año lo retocó, porque nos quejamos. Dice, yo voy a poner teoría. Pero claro, tú dices, coño, me va a preguntar qué es esto, esto, esto y tal. Nada, nada. La teoría es la práctica para papel. <risa> claro, es lo que digo yo. Ese tipo de, a lo mejor, mucho tipo de asignaturas de carreras es, si la teoría es la práctica pero en papel, si ya he hecho la práctica y te he demostrado que no solamente lo sé hacer, ¿Para qué tengo que volver a describir? Si ya lo has comprobado que lo he hecho. Por asegurar. Sí. 
-huh. Por suspender sí. más o por... Claro. Así el año pasado pues suspendí todo menos dos. <risa> Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Y nada, vamos a pasar a la siguiente víctima. Sí. sí. La, la siguiente víctima no sabe de qué hablar, os aviso, ¿eh? Vale, pues... El tema no, se lo tiene que sacar nosotros. nosotros. Yo creo que no se está notando, pero muchísimas gracias. De nada. <risa> Oye, eh, me, me acaban de pasar una chuleta y me confirman que efectivamente no es mucha miel, que yo pues eh, vengo de donde vengo, entonces lo vamos a decir correctamente. Estamos en mucha mel. Ah, ya que dirlo en Valencia, en eh, mucha mel. Sí, hay que ah, decirlo no, como es. Entonces, digo mucha yo, mel. Yo, eso me recuerda, no sé si irá por el mismo lado, será como lo de torre manzanas. Torre manzanas, no, torre masanes, que no tiene nada que ver con las manzanas. Eh, la siguiente víctima se sienta muy buena. Sabemos que recientemente te has cortado el pelo. Te eh, acabamos de conocer hoy, o sea que tampoco importa, para la radio no, no bueno, te ven. Ahora mismo se me va a conocer solo por, el, por, por, la, por la cabeza, si no, <ríe> y eso. Muy ah, bien, pues nombre, número de la seguridad social, eh, edad, eh, estado civil, sí, lo que quieras compartir. DNI, preferencias, yo qué sé. Orientación, gustos, claro, bueno, de lo todo, que quieras. ¿no? <risa> lo primero es el nombre. Bueno, eh, mi nombre es Adrián Pérez Domene, tengo 24 años, eh, eh, me resido en mucha miel y la verdad, pues, mis gustos. Podría haber dicho algo en concreto de un anime o un manga, pero como tengo una amalgama de gustos y preferencias, que la verdad me podría hartar de hablar. Como todos, como todos. <risa> Entonces, eh, mira, hemos hablado mucho de, de, de anime, eh, sí. anteriormente hemos hablado de Naruto y anteriormente no sé de lo que hemos hablado porque ya se me ha olvidado. Un, po un poco de todo. Sí, sí, era más general. Algo que no sea anime, que te guste. Bueno, sorpréndenos. Sorprendernos, vos. A ver, algo, ahora mismo algo, mm. no, no sé no tiempo que sea, alguna, yo qué sé, desde serie, eh, televisión, de algo bueno. que estés viendo, algo que te guste hacer. Pues ahora mismo, por ejemplo, pues me estoy viendo una serie de animación de Netflix que la hace Guillermo del Toro. Eh, o era, sí, Guillermo del Toro, rollo de Trolls, Troll Hunters. Sí, la de Troll Hunters. Y la tengo pendiente y la verdad debo decir que la recomiendo bastante. Sí, o sea, para, lo, para lo que es al principio y todo eso, encima son tres partes del mismo universo, por lo cual es brutal lo que ha creado Sí, a mí, ta, del Toro a mí me ha gustado es... lo que está haciendo porque al principio la parte de los Trolls, la primera serie, es bastante típica y tiene que darle tiempo a que los personajes evolucionen, desarrollen, porque al principio son muy arquetípicos de el prota guay, la chica, el amigo gracioso y luego ya van evolucionando. Pero luego, como lo he ido ampliando con dos series más, con que yo en caso de mi también las dos alienígenas, con la de Three Below, las tres de abajo, y luego la de los magos, es un poco, mira, tenía bien claro el universo y está montando un universo de una manera espectacular. Todo eso de Guillermo del Toro. A ver, Guillermo del Toro es el productor. Ajá. Guillermo en realidad es el que creó la idea, y creo que fue, si no que fue Netflix que le compró la idea, y él tenía pensado solo Troll Hunters, y después él se empezó a expandir. Ah, y es, es muy interesante. Es. En una entrevista creo que se la hizo un profesor de Argentina de, de cine y él empezó a hablar aquí en el de la serie. Me enteré pues, por esa entrevista, si no ni me entero. O sea, Ajá. el tío se lo calla todo y cuando le sacan algo es muy raro. No sé por qué tiene esa obsesión claro, no, por no, callarse Guillermo las cosas. Guillermo del Toro es, es, es un portento y, y tiene un bagaje cultural en ciencia ficción, en fantasía y mm. tal, y a, luego a la hora de expresarlo... Es, es genial. No sabía que era, que era de él. Yo la, la veía, de hecho, demasiado infantil. Sí. A ver, te digo, hay que darle tiempo y luego lo que pasa es que es animación DreamWorks y para sorpresa, para mí, mi sorpresa la primera, la animación es DreamWorks, no es Netflix. Es decir, sí, sí, es DreamWorks. Es decir, lo de... Tú ves una serie de animación en Netflix y te echas a temblar porque la animación suele ser tirando de regular para abajo. <risa> sí, es cierto, sí, sí, es cierto, estoy de acuerdo. Es cierto. Estoy de acuerdo. <risa> El, el Príncipe Dragón, la primera temporada, también había momentos que te decía acabáis de, de bajar el presupuesto, pero, pero brutal. Uf. Y en Sira, que también es de, de DreamWorks, sí. también hay veces que, primeras temporadas sobre todo, se le notaba la, la, las bajadas, ¿no? De aquí recortamos presupuesto, vamos a ponerles una pedazo de pelea, pero aquí bajamos. Pero luego, si narrativamente os mola, pues... Oye, Luego, sí. por ejemplo, te aportación lo como tú has comentado, que voy a Horman, que es una serie muy buena, que habla del tema de la metafísica y todas las Horseman. cosas, que la última temporada eh, el director tiene pensado expandir hasta la sexta, pero por cosas de política de Netflix, porque además Netflix es súper tan rara, una política muy extraña que si me pongo a hablarla, de verdad, Ajá. me hartaría. Y cortó la serie por completa, la quinta temporada dejaron cabos sueltos que no cerraron por completo. Y ah. es un problema que los fans se quejan, pero como esas series, como otras más. Por ejemplo, eh, Mindhunters, sí. esa es muy buena, muy y buena. dejaron la segunda sí, temporada sí. a un final muy abierto, pero Netflix no quiso renovar. Y el director ha dicho que como Netflix no le interesa, va a hacer otras cosas. Y el problema que tiene Netflix sabemos es que las políticas, las series que no le rentan económicamente, no las sacan a... 
no, no, no renueva, no bueno, sé a, por qué. A, ahí estamos con el gran problema de Netflix, que si una plataforma, con lo bien que quedaría que su imagen de marca fuera, tenía series cerradas, que decir, esta serie no me da dinero, capítulo final, temporada final, y decís, no, esta es vuestra última. Dicen, no, corto, y lo que saca de medias, te aguantas. Mm. Y lo he hecho con un montón de series, es decir, te han nombrado ya... Eh, Manhunter y la otra que eh, voy a Hosman, eh, hmm. pero también lo hizo al principio de los tiempos con su Marco Polo, que iba a ser su gran propuesta, era muy cara, dijo a la mierda, os quedáis a medias. Y lo he hecho recientemente con Glow, que la renovó y he dicho, no, también, cancelados. Pues si la renovaste, hemos cambiado de opinión. Uh -huh. Sí, sí, no. Eh, Netflix eh, eh, tenía fama Fox antes, hace unos cuantos muchos años, de cancelar series y yo creo que Netflix ahora ha ganado la el San Benito de, de eso, de no nos gusta, pues la cancelamos. Pero sí que es verdad que es más caótico, porque de repente te, te vuelven a sacar una, una temporada. Sí. Mm -hmm. Más cositas. Pues la verdad, preferencias. Eh, bueno, pues, como he empezado a sacar temas de series, pues con mucho las series de la cuestión de los trojantes, que no me la he retomado, porque como ha comentado mi sí. compañero, que es de la animación es... Eh, difícil, no es difícil de ver, es buena, pero el argumento es muy lento y tienes que tener mucha paciencia viéndola. Y de mangas, no sé, por ejemplo, mangas Berserk, eh, Singeki no Kuyi, los más estándares, ah, no... eh, Karakuri Circus, eh, otra cosa se llama, Renta Girlfriend, que, bueno, esa serie toca sobre el tema de un chico que deja a su novia y toca temas bastante sentimentales al... ¿cómo explicarlo? O sea, hay, un anime, o sea, hay animes que tocan el tema sentimentales de una manera tan artificial y ese man anime o manga lo toca en un tema tan, tan natural que de verdad te impacta. También en mi caso me ha impactado mucho, hasta incluso he empatizado demasiado con los personajes, hasta incluso llorar. Momentos, es muy bestia. Yo, yo, en ese, yo en ese aspecto siempre digo que Japón es un país muy peculiar y lo que nosotros nos parece tan artificial de sus animes, sus series, es que ellos muchas veces son así. Es decir, yo, he visto, yo he visto algún reality japonés de Terras House que está en Netflix y tú ves cómo se desarrollan ellos las, en los enamoramientos, los amoríos y dices, es que esto es imposible, no me lo creo, pero no, es que ellos son así, entonces, estas cosas que ves en los animes, que es, cuando hace un poquito más occidente, dices, vale, con esto empatizo, pero eso es lo que a ellos normalmente menos les cuadra. Hay, por ejemplo, un videojuego que se llama Nio, que en un momento el personaje se enamora con una japonesa, y es súper curioso, como comentas tú, que el tema que el romanticismo en Europa se toca un tema tan de te quiero yo también, y allí lo tocan de son súper secos, pero la manera en la que te lo dicen, tú notas el contexto Ajá. de que en realidad quiere ese personaje o siente algún afecto hacia ese personaje. Y me gusta más la manera que toca el tema en Japón, el romanticismo, aquí en Europa. O sea, es más discreto, pero es más bonito de escuchar. O sea, en serio, es brutal. Y ya que has nombrado Nio, has dicho, también es, eh, a nivel de juegos, ¿estás jugando algo ahora? Ahora mismo, pues, me he pasado hace poco el Persona 4 Golden, que es muy largo y lo recomiendo bastante. Eh, poco el Dasus 2. Sí, me gustan los juegos mmm, súper difíciles. Creo que tengo que tener algo en la cabeza. Tengo que ser bastante masoca sí. para tirarme jugando a esos juegos. Pero, y la verdad, poco más. Eh, el Cyberpunk 2077. Ah, ¿Te lo has, uy, pasado, te, te lo has pasado ya? Buen melón, buen melón estamos abriendo. Lo tengo, lo tengo ahí para jugar. ¿Lo, ¿Lo has podido jugar? Y tengo un colega, un compañero, un colega que ha entrado. Y lo ha jugado. Y tengo también otro amigo que no ha venido. Me hubiera gustado que hubiera venido porque él sabe muchísimo de Cyberpunk, de cualquier cosa, él sabe. Y el juego problema que tiene es que a mí yo tengo, soy bastante, di, bastante exigente con lo que tengo con los juegos. Si no veo que está pulido al 100%, bueno, relativamente o lo que sea, eh, no puedo porque mi vista me dice, Adrián, no juegues. No, pero yo eso lo he llegado a pensar porque yo, claro, yo no lo he comprado, no, no lo he jugado aún, obviamente, porque no lo he comprado. Eh, pero claro, ves toda la, la publicidad negativa que se está comiendo el, el juego por temas técnicos, pero nadie está hablando del guión. Entonces yo me, me digo, vale, es que tiene que acompañar, el guión puede ser una pasada y seguramente lo será o no, aunque les han acusado de transfobia, ahora, ahora que lo que Transfobia lo fue, es que es súper, la historia en serio, ves arriba, es muy graciosa. Rollo en cartel, que aparece un momento del personaje, que aparece una chica anunciando una vida, y esa chica es trans, pues, pues se le marca bastante el sí. pene, y la hubo gente, porque... No entiendo, bueno, eso es otro, otro punto a que viene el tema, que se quejaron de que eso no sí, era sí, suficiente, eh, como que estaban haciendo un era una representación negativa. Bastante negativa. Y CD Project en un comunicado dijeron que estamos en un mundo posapocalíptico, estamos en 2077, donde hay gente que se mete implantes, gente que se droga, gente que se mata, gente sí. que viola, asesina. Es un contexto futurista, muy deprimente, sí, pero... Y a es... mí me suena un poco a nos la suda totalmente. O sea, no me suena a... Ay, 
Sí, es como tú has comentado, como se la sudaron por completo, sí. pero no puedes decir, me la sudan, porque la empresa Obvio. tiene una imagen, tiene que sí. algo que decir de, bueno, yo hago, yo, yo tengo la necesidad de hacer algo bien, pero claro, el problema es, no puedes decir, me la suda, porque entonces claro, claro. estás entrando en un contexto extraño donde por un colectivo que se ofende, tú no puedes decir, me la suda, porque claro, entonces, no, ese colectivo no, no, pierde menos. clientes, pierde dinero, claro. y la gente no compra los juegos, uh -huh. entonces... Es eso, Yo a lo que voy es eso, eh, aparte de, 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 de las representaciones negativas, eh, si, la, si, si los fallos técnicos tarde o temprano se van a, a corregir, eh, ¿el juego es bueno por, por el guión? Por el guión, yo, según, según como han dicho unos colegas, me han dicho el juego está muy bien, pero el problema es si, por ejemplo, a mí, si estuviera una cámara, que me está dando la cámara perfectamente, si te ponen el pan aquí, pero aquí abajo es como ese juego, estás comida la mitad de las características no las han metido o a lo uh -huh. mejor las han metido de refilón y el ciberpango no es malo pero el problema es como tú has dicho hay una lluvia de aluvión de críticas una mansalva de gente echándose al cuello sí. que tiene el proyecto ha tenido consecuencias incluso económicas de que se han quedado 100 millones de euros 100 millones de Ajá. no sé cuánto es que han perdido un montón de pasta sí, han perdido, han perdido. los inversores le han dicho esto que está pasando uh -huh. pero el juego no es malo que se cede el proyecto por ejemplo en The Witcher 3 eh, sacaron un buen juego, un buen contenido, la gente esperó, lo que tenía que esperar y salió un buen juego. Sí que es cierto que prometieron una calidad gráfica sí, que no cumplieron, sí, sí, sí. pero entró dentro de los estándares de lo que era es un buen juego. Uh -huh. Y el problema es que ahora mismo, si tú, como te digo, tienes una imagen de eh, que llegas aquí, haces un juego aquí, pero me haces un juego aquí, eh, claro. no, yo le he hecho un año o dos hasta incluso se vuelvan a todo va a estar levantado. Sí, pero sí. por ahora es como ahí y a mí me duele porque yo lo resolvé. Oye, yo muchas lo gracias por, por participar. De verdad que, que, que nos encanta hablar con, con vosotros. Perfecto. Pero no tenemos más tiempo. Yo creo que va, vamos a cortar aquí. O... Hombre, creo que falta alguien más por entrar. Falta ¿no? alguien más. Eh... Yo, yo Estaría bueno, bueno siguiente. Ver, yo, creo, yo creo que sí. Creo que faltamos uno más, que aquí van a entrar cuatro diferentes. Okay, pues creo, que, que falta uno. creo que hemos entrado todos, creo. Ah, sí, pues, sí, no compra, sé. sí, éramos cuatro fuera y creo que han entrado todos. Cuatro, ¿Ah? no. cuatro. Espérate, falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Venga, vale. muchísimas Encantado. gracias. Espero un placer gracias. hablar contigo. Pues sí, bueno. eh, vamos a hacer la, la última, ¿no? Sí, Entonces, con el último lo estaremos un poquito menos porque. Lo estamos pasando muy bien. Yo lo que estoy encontrando es. Eh, hay eh, diferencias culturales entre gente de sí. el abismo cultural que hay de, de alguien de, de 40 años con, con alguien de 30 que tienes tú, por sí. cierto. Y sí. la gente de 20 años son salvables, básicamente. Porque quien no jugó a, al Cyberpunk eh, jugó al Doom o jugó tal. Y tenemos todos, más, y ha visto series, quien no ha visto Naruto ha visto Dragon Ball. Sí. Y bueno, eh, tenemos a la siguiente víctima. Sí. Presentate, nombre, edad, eh, gustos, eh, bueno, preferencias. Pues me llamo Ismael López Valverde, eh, tengo 22 años y bueno, aquí estoy para hablar un poco de lo que surja. De hecho, te, te, yo te conozco ya del salón del, del cómic de, de Alicante porque tú, tú eres músico. Eh, sí, soy músico, eh, no profesional, pero sí, me, me defiendo bastante bien. Ok, ¿y qué instrumentos tocas? Eh, actualmente toco trompeta, eh, trombón y piano. Uh -huh. Y nada, pues háblanos un poco de, de ti, de, de tus gustos y, y de lo que quieras en, en realidad. Bueno, pues los gustos que tengo yo como tal son pues, pues en la música, lo tipo que gustan los jóvenes también, eh, los videojuegos, anime normalmente, cosas por el estilo. Uh -huh. Mira, de eso podemos hablar ahora mismo, veníamos de hablar de videojuegos con el compañero anterior, vamos uh -huh. a seguir contigo de, primero, de, ¿qué estás jugando últimamente? Eh, últimamente... Por ambiguo que parezca, eh, a día de hoy sigo jugando a un juego de hace unos 10, 11 años, que es el LOL, el League of Legends. Creo ah, que lo conocéis, creo. Sí. ¿El League of Legends tiene ya 10 años? Eh, sí, mía. tiene ya 10 años porque... ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, eh, demasiado, la verdad. Sí, sí. Supongo que con el competitivo se habrá mantenido y seguirá estando... Que lo sí, quiero decir, gente. es uno de los... ¿Cómo decirlo? De, de los eSports más... Más vistos por la gente últimamente, más por Ajá. los jóvenes y todo. Sí. Ha ganado popularidad últimamente. Claro, es que eso hay que pensar que ahora con los eSports, que a lo mejor nosotros nos pillan un poco lejos, hay videojuegos que son deportes. Y más ahora que con todo el tema este del virus y todo, pues obviamente ahora se, va, se ven las cosas más por internet que en, en físico como tal. Así que Ajá. ahora tiene un poquito más de auge, de auge podríamos claro. decir. Sí, ahora mismo es como te imagínate que alguien, no, yo juego a un deporte que tiene ya 200 años, el fútbol, pues Mal. no, es decir, mm. eh, a la gente, o sea, es, no, yo juego al League of Legends y, es, ah, ¿y, juega, y compites o juegas por pues, casi un deporte más. 
Sí, se puede decir que sí, que es como casi un deporte más, como lo puede ser jugar al FIFA, por ejemplo, que jugar al counter, por ejemplo. Claro. Un ejemplo. O sea, no, porque eh, realmente eh, yo creo que se nota que una cosa es un deporte cuando empieza a mover pasta. Y eh, los eSports mueven una de pasta que no Mueven veas. casi igual sí. o superior que de, deportes de culto, como puede ser el fútbol uh -huh. o... O en América el béisbol, por ejemplo. Sí, sí. O sea, es algo que ha, ha llegado para quedarse y quedarse bastante tiempo ya que estamos avanzando y todo eso, así que... Claro, porque sí, ¿no? últimamente, bueno, últimamente, en estos días aún seguimos jugando con, con pantalla y con su mando y con su top, pero el futuro está ahí. El, hay juegos de realidad virtual, vete tú a saber, dentro de 20, 30 años volvemos a hacer unas jornadas de juventud con 60 años, <risa> eh, y ya la gente ya te dice que juega de tirado en el sofá con los cascos puestos. Sí, y... a, a, a los Ready Player One. Eh, sí, sí, Ready Player One, justo, justo. Sí. Y más cositas. A, y a lo mejor también me han nombrado música, que eres música, de pronto, ¿qué tipo de música escuchas, qué música te gusta y qué música te bueno, gusta tocar? Eh, de tocar, por ejemplo, yo estoy en una banda de estas típicas de Semana Santa, pero también estoy en una típica, una típica charanga de aquí de Alicante, eh, en ACM Nuevo Alicante, que normalmente estamos tocando en fiestas, eh, después de solteros, solteras, eh, fiestas regionales, patronales, todo lo típico. Y se toca pues, en las charangas, no sé si sabéis un poco, eh, se toca de todo en general. O sea, te puedes tocar un paso doble, que tocar una marcha moral cristiana, que que cualquier canción del momento o antigua. Y así en plan friquerío, que bueno, sí. nos llamamos calle friki y esas cosas, sí, igual, igual hay que, que encauzar, eh, pero ¿qué, qué tocas de, de, de tema, digamos, de cultura popular barra friquerío? A, a barra anime, podemos decir. Eh, podría, podría decirse que openings de animes como tal, a lo mejor ponle que a algunas canciones de Star Wars o de algún, algún, alguna intro de alguna serie de animación o serie así popular del momento. De hecho, ¿verdad? en el salón sí. del, del cómic, eh, yo te, eh, estaba paseando por ahí, estaba el, el stand de, de Muchamel y, y te vi tocando la, la, la trompeta. Sí, el trombón, sí. El trombón también. Yo qué sé, yo no soy músico. Ya, no pasa y nada. estabas tocando eh, una de Star Wars, que era la de la... Eh, la marcha la imperial. No, yo creo que era la cantina. Sí, sí, es que toqué la marcha imperial, sí. eh, la intro y sí. la de la cantina, que obviamente sí. está hecha para saxofones, no para trombones, pero... Y ahí y te, te, hacer... te cogí y cogí otro colega que, que estaba eh, vestido que no disfrazado de Vader y e hicimos como un vídeo sí, con, con el bailando baila. y tú y genial genial la verdad es que me, me encanta porque eh, a ver yo no toco ningún instrumento y gente con, con un talento como el tuyo pues la verdad es que es, que sí, es una gozada y más en esos sitios que tú ya vas y dices coño tú ves siempre lo mismo por decir de algún modo si ya vas varios años seguidos entonces dices vaya voy a innovar y voy a hacer como hacen los típicos americanos que se van detrás de a lo mejor una persona que va disfrazada de de X anime o X película, por verte sí. un ejemplo, y voy tocando algo eh, relacionado con lo suyo. Obviamente la gente pasa vergüenza, pero luego tú como tal, no. tal puedes pasar un poco de vergüenza, sí, puedes sí. abrirte y hacer sí. lo, que, lo que pasó ese día. Claro, por a ver, que es, un, es un salón, ahí va la gente y ahí te puedes encontrar con que la gente le dé vergüenza o la gente eh, se gusta a sí, sí misma y se ponga sí, sí, a bailar y está más orgullosa que nunca, de mira cómo mola. Y diga, mira que me, me estoy pasando, yo pensé que me iba a volver, pero mira, al final me estoy pasando genial. ¿Qué claro. es lo que, lo que más te gusta de, de, de la cultura friki? De la cultura friki, pues El friquerío. Mmm, no sabría decirte como tal. De lo friki como tal, a ver, y a mí me gusta, esto sí que es un poco antiguo, se puede decir, de, <risa> del rol de manual. El rol, hombre, eh, ¿a qué juegas? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Warhammer. Warhammer. Y a, les, eh, no me acuerdo del otro, a Anima. A Anima. Oh, por ejemplo, Anima. Que hacemos Madre mía. historias por ahí así de fantasía, que es lo que mola. Me, encantado, encantado. <risa> pues oye, yo como que te voy a pegar un pequeño tironcito de orejas, porque siendo músico ya te podías haber traído algo para tocar aquí alguna cancioncita. Yo te reto, de hecho, ya, ya te he dado la, la colleja y ahora te reto, el año que viene o la próxima vez que estemos por aquí, tráete el trombón y te tocas lo que quieras. Yo encantado. Sin problema. Claro si sí. vosotros queréis y me dejáis, yo encantado. Me preparo algo y, y ya está. No, pues, sí. pues nada, ya vamos terminando entonces, porque son ya han pasado 38 minutos. Sí, es decir, eh, nos habían dicho 45, ya hemos casi 40, ya se puede, 
Y cortando, ¿no? Claro, vamos cortando poquito a poco. Muchísimas gracias por, por participar. A vosotros. Eh, ya te llamaremos. Y nada, eh, cinco minutos de despedida. O, Yo no puedo con o, eso. Bueno, acabamos antes. Eh. Ponemos, ponemos canción o algo así y, y se despedimos. No, en serio, pues muchas gracias al Ayuntamiento de, de Muchamel por, por esta oportunidad, a la Concejalía de Juventud y, bueno, en definitiva, a los organizadores de, del evento. Eh, y a los jóvenes que han venido porque al final poco a poco hemos acabado hablando que si un poquito de anime, de series, de Netflix, de videojuegos, de música, incluso al final salió un poquito de poquito rol, sí, al final hemos cubierto casi todos los ámbitos. Los palos, sí, lo que hacemos siempre, siempre le damos a, a todos los palos. Pues muchas gracias a, a, a ti, a la, en nombre de toda la juventud te damos a ti las la gracias. Gracias. Y gracias, Josán, por estar ahí una vez más. Pues nada, como siempre, encantado. Una, un, una semana más, no sé ya ni cuándo se emitirá esto, pero una vez más, así ah, que encantado. Como he dicho, tengo que subir el programa anterior. Y nada, muchas gracias, oyentes, por estar ahí. Recordad que estamos en Calle Friki, tanto en Facebook como en Twitter y a veces en Instagram. Y nada, pues nos vemos en Calle Friki. Hasta luego.